हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दिस इज योर सोशल साइंस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम द बुक हिस्ट्री चैप्टर नेम इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन मीन्स दिस चैप्टर हैज एक्चुअली टू पार्ट इन वन चैप्टर इन वन पार्ट वी वुड स्टडी अबाउट द सोशलिज्म इन यूरोप दैट मीन्स वी वुड टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड देन वी वुड स्टडी अबाउट द वट इज सोशलिज्म and how it is spread in the europe and how it influence the our society and how this influenced the uh, russian uh, the russia okay and how it causes the russia uh, russian revolution okay and next part we would study about the russian revolution ओके सो फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर सोशलिज्म इन यूरोप सोशलिज्म क्या है तो आपको मैं बता दूं कि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कहती है कि जो हमारे जो वर्ल्ड में यानी कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों में समान रूप से बंटे हुए होने चाहिए हैं यानी कि सोशलिज्म कहता है कि जो प्रॉपर्टी है या रिसोर्सेज हैं उन पे कुछ लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए बल्कि सब में बंटी भी होनी चाहिए और कैपिटलिज्म कहता है कि कैपिटलिज्म में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल है सामर्थ्य है तो अगर वो डेवलपमेंट कर सकता है ग्रो कर सकता है तो उसको ग्रो करना चाहिए उसको ग्रो करना चाहिए मींस कि अगर आ, आ, किसी के पास प्रॉपर्टी है पैसा है और उसको अगर आता है कि और पैसा कैसे कमाना है अपने आप को कैसे ग्रो करना है तो उसको करना चाहिए उसको मौका मिलना चाहिए है और सोशलिज्म कहता है कि सब कुछ सब में बराबर बंटा होना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए सबका विकास होना चाहिए सबको साथ साथ अपना डेवलपमेंट करना चाहिए तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है अब सबसे पहले इसमें सोशलिज्म यूरोप तो हम पढ़ने वाले हैं जो हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें रसिया क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं कि रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुई नाइनटीन जीरो फाइव रेवोल्यूशन पढ़ेंगे फेब्रवरी रेवोल्यूशन पढ़ेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे दिस इज द चेन ऑफ रेवोल्यूशन ओके और उसके बाद हम पढ़ेंगे रसिया आफ्टर रेवोल्यूशन क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद रसिया रसिया नहीं रहता है वो यूएसएसआर बन जाता है स्टेलिन के बारे में पढ़ेंगे और आफ्टर रसिया के बारे में मीन्स उसके बाद पढ़ेंगे आफ्टर स्टेलिन के बाद क्या हुआ वहां पर ये चीजें हम पढ़ने वाले द एज ऑफ सोशल चेंज क्या बदलाव हुई हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हेडिंग है क्योंकि फ्रांस के बाद क्या हुआ था आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स स्प्रेड इन यूरोप लोगों को लिबर्टी के बारे में पता चल गया था इक्वलिटी के बारे में पता चल गया था डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं इसके बारे में पता चल गया था तो लोग चाहते थे आपकी बदलाव हो लोगों को इन चीजों के बारे में पता चल गया कि हाँ आजादी भी होती है समानता होती है कुछ राइट्स होते हैं आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन सोसाइटी लोगों को लगने लगा था कि हाँ समाज में कुछ बदलाव हो सकता है किया जा सकता है जैसे फ्रांस में हुआ है तो यहां पर भी बदलाव हो सकता है पूरे यूरोप में ये चीजें फैलने लगी थी अब कई तरह की विचारधाराएं हो चुकी थी कई तरह के लोग थे सम वांटेड ग्रेजुअल चेंज कुछ थे जो बदलाव चाहते थे लेकिन लेकिन ग्रेजुअल चेंज चाहते कि बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए है उनको लिबरल्स कहा गया सम वांटेड रेडिकल चेंज कुछ चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए रातों रात एकदम से बदल जाए तो वो उनको रेडिकल्स कहा गया सम वॉन्टेड नो चेंज कुछ ऐसे भी थे जो कोई बदलाव नहीं चाहते थे वो चाहते कि जैसा पहले से चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए उनको कंजर्वेटिव्स कहा गया आपके पास स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स या एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी तो इनकी क्या आइडियोलॉजी थी वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लिबरल्स को देखेंगे ये क्या चाहते हैं इक्वलिटी अमॉन्ग रेलिजन ये चाहते हैं कि धर्म के हिसाब से सभी लोग क्या हो समान हो यानी कि किसी भी धर्म को रिस्पेक्ट मीन स्पेशल स्टेटस नहीं मिलना चाहिए सभी धर्म क्या होने चाहिए समान होने चाहिए अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स अब जो डायनेस्टिक रूलर्स चले आ रहे थे कि पहले एक पहले किंग होगा उसका फिर बेटा राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा इस अनकंट्रोल्ड पावर को ये अपोज करते थे इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि जो मर्जी करना चाहे वो हमारे साथ कर पाए वो चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए कि जो सिटीजन उनको राइट्स होने चाहिए कि गवर्नमेंट उनके साथ मनमानी नहीं कर सके ऑर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये ऐसा मोनार्कल फॉर्म नहीं चाहते थे ये चाहते थे इलेक्ट्रियल इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्टेड कि लोगों को चुना जाए ठीक है ना वोटिंग के थ्रू या चुना जाए और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होनी चाहिए एंड सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी और ये क्या चाहते थे एक सॉरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स एक न्यायपालिका इनको मतलब जो स्वतंत्र हो जिस पर कोई दबाव ना हो तो इस हिसाब से लग तो रहा है कि ये डेमोक्रेटिक है बिल्कुल लेकिन इनको डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते क्योंकि इनका मानना था दे डिंट बिलीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहां पर थोड़ा अलग थे ये क्या थे ये सभी को वोटिंग राइट देने के
जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को वोटिंग राइट हो इस कारण से इनको डेमोक्रेट्स भी नहीं कह सकते हैं रेडिकल्स कौन थे अच्छा एक चीज और बता दूं आपको कि लिबरल्स रेडिकल्स कंजर्वेटिव कौन कौन से थे ठीक है ना ये बदलाव धीरे धीरे चाहते हैं बहुत तेजी से चाहते हैं बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते लिबरल्स कौन थे ये मिडिल क्लास थे जो आपको मैंने बताया ना फ्रेंच सेवेशन में देखा कि मिडिल क्लास एक पैदा हो चुका था जिनके पास थोड़ा पैसा आ चुका था ये थर्ड जो एस्टेट था उसी से मतलब ये क्या थे इन्हीं लोगों में से थे लेकिन अब इनके पास पैसा आके थोड़ा सा ये इनका ये मिडिल क्लास थोड़ा ऊपर ये बढ़ चुके थे तो ये लिबरल्स थे रेडिकल्स कौन थे वही लोअर क्लास कंजर्वेटिव्स कौन थे ये थे वो लोग जो पावर में थे यानी कि जिनके पास पावर थी जो रूलिंग क्लास जो थे वो थे कंजर्वेटिव इसलिए कोई बदलाव नहीं चाहते थे रेडिकल्स कौन थे गरीब लोग ठीक है ना तो ये लोअर स्टेटस के लोग थे ये क्या चाहते हैं वांटेड मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट ये चाहते थे सपोर्टेड वुमेन सफ्रिगेट मूवमेंट इसलिए ये महिलाओं को भी कुछ अधिकार देने के पक्ष में रहते हैं कि हाँ महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए है अपोज्ड प्रिवलेजेस ऑफ लैंड लॉर्ड एंड फैक्ट्री ओनर्स जो फैक्ट्री ओनर्स थे क्योंकि कुछ ही लोगों के पास फैक्ट्रीज हुआ करती थी इंडस्ट्रीज पे कुछ ही लोगों का कब्जा था और प्रॉपर्टी पे भी ठीक है ना लैंड्स पे भी तो इसलिए इसका ये अपोज करते थे इसको ये विरोध किया करते थे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स और ये इनका माना था कि जो प्रॉपर्टी है वो केवल कुछ ही हाथों में है क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा चला आ रहा था कि मीन्स पांच परसेंट लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी बंटी हुई थी और 95 परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं थी तो क्या था कि कुछ ही हाथों में प्रॉपर्टी थी तो इसको नहीं चाहते थे ये चाहते हैं कि सभी में प्रॉपर्टी मतलब बंट जाए ठीक है ना कॉज इट क्रिएट्स डिस्पैरिटी क्योंकि इससे डिस्पैरिटी क्रिएट होती थी कंजर्वेटिव कौन थे ग्रुप्स ऑफ रूलिंग क्लास ये रूलिंग क्लास थे एंड पर्सन इन पावर जो लोग पावर में थे वो ये लोग थे कंजर्वेटिव कहलाए इसलिए कोई बदलाव नहीं चाहते क्योंकि अगर बदलाव होता इनको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ती इनका जो स्टेटस था वो सब खत्म हो जाता दे आर फॉर अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स इसलिए ये लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करते थे इनकी बात ये नहीं मानते थे इनको अपोज इनका विरोध करते थे हमेशा ये कौन कंजर्वेटिव हमेशा लिबरल्स और रेडिकल्स का विरोध करते थे क्योंकि ये कोई बदलाव नहीं चाहते थे लेकिन हुआ क्या आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई ये रेडी फॉर चेंज ये बदलाव के लिए तैयार हो गए क्यों हो गए क्योंकि इनको लगने लगा कि अब फ्रांस में बदलाव हुए हैं बहुत सारे फ्रांस में चीजें बदली हैं तो इसका मतलब है कि अब एक ना एक दिन यहां पर भी होना है सभी जगह होना है बदलाव तो होना ही है इसलिए बदलाव के लिए तैयार हो गए फिर बाय नाइनटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी आते आते कंजर्वेटिव एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस आर नेसेसरी इन्होंने कहा कि हाँ कुछ चेंजेस जरूरी हैं उनको किया भी जाना चाहिए मतलब बदलाव के लिए तैयार हो गए लेकिन इनका मानना था दैट पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड यानी कि जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए यानी कि ये मत भूलना कि हम कभी राजा महाराजा थे हम कभी रूलिंग क्लास पीपल थे ये इसका रिस्पेक्ट होना चाहिए इनकी एक रिक्वेस्ट समझ सकते हैं ये इस तरह से इनकी एक रिक्वेस्ट रही कि आप चलो ठीक है बदलाव होगा धीरे धीरे सारी चीजें बदल जाएंगी इक्वालिटी आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा लेकिन हम कभी राजा मींस हम कभी क्या थे एक जो हमारा स्टेटस था वो कुछ बना हुआ होना उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि भाई भाई अब सब कुछ बदल गया है अब राजा को बोला जा रहा है कि तुम रातों रात क्या करो महल खाली करो और निकलो यहाँ से ये चीजें नहीं होनी चाहिए चाहते हैं कि सब कुछ हो लेकिन थोड़ा धीरे धीरे लो प्रोसेस में ये चाहते थे इसके बाद क्या हुआ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कुछ इंडस्ट यहां से क्या होता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी थी तो उसके कारण कुछ और बदलाव होने लगे पूरे समाज में हर जगह धीरे धीरे क्या थी अब जो किसी भी कंट्री थी उसकी डेफिनेशन कुछ बदलने लगी कि मतलब डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये होने लगी कि हाँ अब क्या है इंडस्ट्रीज लग रही है इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी 19th century society was changing. देखो आपको पता है कि सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है कभी एनसिन टाइम था तो धीरे 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 सोसाइटी बदली है पुराने टाइम में कुछ और था साल दो साल पहले कुछ और समाज था धीरे धीरे समाज बदल रहा है आगे जाके समाज और ज्यादा हमारा समाज सोसाइटी बदलती रहेगी बदलती जाती है इससे क्या हो रहा है सोशो इकोनॉमिक चेंज आ रहे थे सोशल स्टेटस बदल रहा था इकोनॉमिकली फाइनेंशियली लोगों कंडीशन बदल रही थी न्यू सिटीज डेवलप हो रही थी अर्बनाइजेशन हो रहा था अर्बन एरियाज बढ़ रहे थे इंडस्ट्री ट्रीज इंडस्ट्रियल रीजन बढ़ रहे थे ठीक है ना जो क्या थे सिटीज की तरफ बहुत ज्यादा क्या थी इंडस्ट्रीज लगने लगी तो वो सिटीज और बड़ी बड़ी होने लगी ठीक है इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ने लगा रेलवे एक्सपेंडिंग होने लगा यानी कि ये सब कुछ क्यों हुआ रेलवे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण या इन सब के कारण ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी लेकिन इसके साथ में क
सब इंडस्ट्री के मालिक नहीं बन गए थे इंडस्ट्रीज के मालिक कौन थे उन लोगों ने ही अपनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई पैसा इन्वेस्ट किया जिनके पास पैसा था वो कौन थे वो वही लोग थे जैसे कंजर्वेटिव थे इन्हीं लोगों की इंडस्ट्रीज हुआ करती थी इन्हीं का सब कुछ था ठीक है ना और कुछ जैसे जो पैसे वाले जो लोग थे इन्हीं लोगों के ये सारी चीजें थी और यानी कि बात की जाए तो फाइव से टेन लोगों की ही इंडस्ट्रीज हुआ करती थी यूरोप के परस्पेक्टिव में पढ़ रहे हैं हमें सारी चीजें ठीक है और बाकी अगर हम बात करें नाइन्टी लोग क्या थे वही थे फिर से वर्कर्स इस तरह के तो प्रॉब्लम क्या है कि उस समय लोगों से बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम कराया जाता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स बहुत लंबे टाइम तक कि 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे ऐसे 16 घंटे काम कराया जाता था वेजेस पुअर वेजेस बहुत उसके बदले बहुत कम दाम दिया जाता इतना कम दाम कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं हो रहा था मतलब लोग आ, लोगों का जो भूखा रहना पड़ता था मतलब ऐसी कई कंडीशन थी काम करने के बाद भी लेकिन कोई चॉइस नहीं थी उनको काम करना ही पड़ता था अनएम्प्लॉयमेंट था अनएम्प्लॉयमेंट क्यों था क्योंकि फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं था इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं था कि आपको परमानेंट काम मिल गया जैसे आज है कि आज क्या है परमानेंट काम है सैलरीज मिलती हैं और सैलरी मिलती है और सुख सुविधाएं फैसिलिटीज प्रिविलेजेस काफी कुछ मिलता है तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी बस बहुत ही कम दाम दिया जाता था और जब काम है तब बुलाया जाता जब नहीं होता तब भगा दिया जाता था तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो हो रहा था लोग सड़कों पर घूमने को मजबूर हो गए थे हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम आ चुकी थी अब इसके बाद क्या होता है लिबरल्स रेडिकल्स वांटेड चेंज लिबरल्स और रेडिकल्स वांट चेंज चाहते थे क्यों चाहते हैं क्योंकि बिकॉज दे वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर फैक्ट्री ओनर एंड एम्प्लॉयर क्योंकि जो लिबरल्स थे वो कौन थे मिडिल क्लास थे कुछ रेडिकल्स भी क्या थे जो अब जिनके पास थोड़ा पैसा आ गया था तो ये फैक्ट्री ओनर बन चुके थे ठीक है ना प्रॉपर्टी ओनर बन चुके थे तो ये लोग क्या चाहते थे बदलाव चाहते थे चाहते कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए क्या बदलाव किया जाए क्यों चाहते थे क्योंकि इनको पता था कि अगर हम वर्कर्स एजुकेटेड होंगे और हेल्दी होंगे तो इससे वो लंबे टाइम तक अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे उससे हमें ग्रेटर प्रॉफिट हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यानी कि कुछ इनकी हालत को भी बदलना चाहते थे कुछ अपने प्रॉफिट के लिए भी इस चीज को बदलना चाहते हैं क्या चीज ये जो लॉन्ग वर्किंग आर्ट्स है क्योंकि एक व्यक्ति अगर पंद्रह पंद्रह सोलह सोलह घंटे काम करेगा बीमार पड़ जाएगा बीमार पड़ जाएगा जिससे क्या होगी कि उतना फायदा नहीं होगा फिर मतलब उतना काम नहीं कर पाएगा जिससे उतना फायदा नहीं हो पाएगा जो फैक्ट्री का मालिक है तो प्रॉब्लम थी अभी इसको इसलिए इसको बदलना चाहते थे बट दे कौन लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैड अ प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम क्या थी ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड कंजर्वेटिव रेजीम इस्टेब्लिश आफ्टर 1815 अब यहां पर हम याद करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि आ, लास्ट में जो एक डिक्टेटर वहां पर आता है नेपोलियन बोनापार्ट ठीक है वो एटीन से एटीन तक क्या करता है अपनी डिक्टेटरशिप वहां पर चलाता है 1815 में कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे प्रसिया रशिया ये मिलके क्या करते हैं नेपोलियन को युद्ध में हरा देते हैं आ, कौन सा युद्ध था बैटल ऑफ वाटरलू में ठीक है उसको हरा देते हैं और दोबारा से वहां पर मोनार्कियल फॉर्म रिस्टोर कर देते हैं दोबारा से वहां पर मोनार्की आ जाती है फ्रांस में इस कारण क्या थे अब फिर से मोनार्क हैं एरिस्टोक्रेट हैं तो ये जो एरिस्टोक्रेट थे ये लोग दोबारा से वापस आ चुके थे ठीक है ना तो ये लिबरल्स uh, और रेडिकल्स को बदलाव करने नहीं देना चाहते थे बदलाव करने नहीं देते थे ये इससे क्या हुआ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया ठीक है ना क्यों हो गया क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत खराब थी वर्कर्स जो थी इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी तो अब क्या थे कि रेवोल्यूशन होने लगे कहाँ होने लगी फ्रांस में इटली में जर्मनी में रशिया में रेवोल्यूशनरीज कौन थे कुछ लोग थे कुछ लिबरल्स भी थे कुछ रेडिकल्स भी थे ये लोग थे सारे ठीक है ना तो अब ये क्या चाहते थे ओवर थ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क ठीक है ना जो मोनार्क थे उनको हटाना चाहते थे ये ठीक है ना तो दे टॉक अबाउट नेशन ये नेशन की बात करने लगी कि हमारे नेशन है हम अपने नेशन के लिए कुछ करेंगे यानी कि इस तरह की बातें होने लगी एंड दे आर कॉल्ड नेशनलिस्ट इनको क्या कहा जाने लगा नेशनलिस्ट इनकी क्या मांग हुआ करती थी इक्वेलिटी एमंग सिटीजन मतलब कि सभी सिटीजन जो है वो समान होने चाहिए ऐसे एक नेशनलिस्ट का नाम है इटालियन नेशनलिस्ट जूसीपी मजीनी इनका नाम है ठीक है तो इन्होंने भी क्या किया था इन चीजों के लिए वर्क अब आगे हम पढ़ने वाले हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप सोशलिज्म क्या था ये आप समझ चुके हैं कि सोशलिज्म का मतलब था कि जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी ही समझ लीजिए या जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो सभी में समान रूप से बंटे हुए होने चाहिए लेकिन अभी तक क्या था यहां पर कि जो प्रॉपर्टी थी जो कुछ भी था वो कुछ लोगों के पास था 
यानी कि टेन फाइव परसेंट लोगों के पास था सब कुछ और नाइन्टी परसेंट लोगों के पास कुछ नहीं था तो इस तरह से लोग क्या लोगों के दिमाग में आइडिया आने लगा मतलब ये आइडियोलॉजी चलने लगी कि जो सब कुछ है वो सिटीजन सभी लोग बराबर है तो सब में सब कुछ बंटा हुआ होना चाहिए तो ये यूरोप में फैलने लगा बाय मिड नाइनटीन सेंचुरी द आइडिया बाय मिड नाइनटीन सेंचुरी द आइडिया ऑप सोशलिज्म स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप पूरे यूरोप में आइडिया फैल गया हु फॉलोड दिस आइडिया जो इस आइडिया को फॉलो करते थे केम टू नोन एज सोशलिस्ट उनको क्या कहा जाने लगा सोशलिस्ट कहा जाने लगा सोशलिस्ट क्या मानते थे इंस्टेड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए इनको लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारे फसाद की जड़ें ही चाहते कि मतलब प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो प्राइवेटली नहीं होना चाहिए एंड इंडिविजुअल कंट्रोल की उसका कंट्रोल क्या है केवल एक उसका मालिक है कोई एक इंडिविजुअल ये क्या चाहते हैं प्रॉपर्टी शुड बी कंट्रोल्ड कलेक्टिवली चाहते कि कलेक्टिवली कंट्रोल होनी चाहिए यानी कि कई लोग होने चाहिए उसके ओनर ठीक है ना बाय सोसाइटी इनका ऐसा माना था इनका सोशलिस्ट मतलब ये थे कि ये चाहते हैं कि कई लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएं और उसके ओनर हों ठीक है क्योंकि एक आदमी अगर ओनर होगा तो सारा प्रॉफिट वो खुद कमा लेता है और वर्कर्स जैसे हैं वैसे जैसे के तैसे ही रह जाते हैं अगर कई सारे लोग होंगे तो एक आदमी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा इनके आइडियाज को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ फिलोसफर्स भी थे कुछ थिंकर्स थे जैसे रॉबर्ट ओवेन है लुइस ब्लैंक है कार्ल मार्क्स है फ्रेडरिक एंगल्स है तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक के बारे में पढ़ते हैं सोशलिस्ट है डिफरेंट विजन जितने भी सोशलिस्ट थे सबके अलग अलग विचार थे सम बिलीव आइडिया ऑफ कॉपरेट उनमें से कुछ थे जो कॉपरेटिव के आइडिया भी बिलीव करते थे कि मीन्स इनका माना था कि जो प्रॉपर्टी है जो भी फैक्ट्रीज है इंडस्ट्रीज है उनके जो मालिक है वो एक, एक आदमी ना होकर के कॉपरेटिव में मतलब एक ग्रुप होना चाहिए ठीक है एक एसोसिएशन होनी चाहिए एसोसिएशन ऑफ पीपुल वर्किंग टूगेदर जो एक साथ काम करें अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट कमाएं एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट बाय वर्क डन और जिस जितना जितने जिसने काम किया उसके हिसाब से प्रॉफिट उनमें बंट जाए ठीक है तो अब रॉबर्ट ओवन के बारे में पढ़ते हैं इनका जो टाइम पीरियड क्या है 1771 टू 1858 सॉट टू बिल्ड अ कॉपरेटिव इन्होंने सबसे पहली बार कॉपरेटिव का बात करी कम्युनिटी न्यू हार्मोनी इन इंडिया ना यूएसए ये यूएसए गए थे वहां पर इन्होंने क्या किया था कुछ पैसा इन्वेस्ट करके एक अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट एक फैक्ट्री इन्होंने की स्टार्ट की थी तो इनका मानना था थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल इनसे इनका मानना था कि क्या होना चाहिए कि भले लोग इंडिविजुअल काम करें काम तो इंडिविजुअल हो सभी लोग इंडिविजुअल काम करें और लेकिन काम एक साथ करें कलेक्टिवली मिलके करें और लास्ट में जो प्रॉफिट है जिसका जितना हिस्सा है उसमें बंट जाना चाहिए ना कोई कंट्रोल करने वाला हो ना कोई रोक टोक वाला हो ना कोई मालिक ना कोई नौकर इन ऐसा इनका मानना था कि समाज ऐसे ही चलना चाहिए लुइस ब्लैंक 1813 टू 1882 एटी टू ही सपोर्टेड गवर्नमेंट एनकरेज कॉपरेटिव इनका मानना था कि गवर्नमेंट को इसमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज कैपिटलिस्ट मतलब जहां पर एक मालिक है उसको हटा देना चाहिए और क्या होना चाहिए गवर्नमेंट शुड भी देयर फॉर फैसिलिट कॉपरेटिव मतलब होना तो कॉपरेटिव ही चाहिए इन्होंने कॉपरेटिव की बात की इन्होंने क्या कहा कि कॉपरेटिव ही हो एक एसोसिएशन और लोगों के एसोसिएशन जो ओनर हो ठीक है जो मालिक हो या जो मतलब इस तरह से हो लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना चाहिए गवर्नमेंट को जो फैसिलिटेट जिनको करे वो गवर्नमेंट करे अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के ये आइडियाज थे अब जो सबसे मेन जो इसमें हमने कैरेक्टर हैं वो हैं कार्ल मार्क्स जिनके आइडियाज से जिनके इन जिन जिनके थिंकिंग्स के कारण रशियन रेवोल्यूशन हुई थी ठीक है तो वो क्या थे क्योंकि इसमें ये इन्होंने कुछ ऐड कर दिया था क्या दे एडेड सम मोर आर्गुमेंट्स क्या ऐड किया इनका मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है ये क्या मानते थे कि ओनर इन्वेस्ट कैपिटल ओनर तो है वो पैसा लगा देता है फैक्ट्री में काम तो खुद नहीं करता वो कुछ नहीं करता है बट वर्कर वहां पर काम करते हैं काम करने के लिए उसको वर्क की जरूरत पड़ती है लेकिन जो प्रॉफिट है प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर प्रॉफिट कौन प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर अगर काम ना करे तो मालिक को प्रॉफिट नहीं मिलेगा लेकिन होता क्या है प्रॉफिट गोज टू ओनर प्रॉफिट ओनर को चला जाता है एंड वर्कर्स कंडीशन रिमेन सेम और वर्कर की कंडीशन जस की तस वैसे की वैसी रह जाती है इसलिए मार्क्स बिलीव दैट वर्कर शुड फ्री दमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लोशन मतलब जो कैपिटलिस्ट जो कहें एक्सप्लोइट इनको कर रहे हैं इससे उनको अपने आप को फ्री कराना चाहिए कैसे बाय ओवर थ्रो रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो रूल हैं रेगुलेशन हैं कि आप 16-16 घंटे काम कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं सारे रूल्स को क्या करो हटा दो इनको ओवर थ्रो उखाड़ फेंको इनको एंड कंट्रोलिंग द प्रॉपर्टी और उनकी प्रौप, उस प्रॉपर्टी को तुम खुद अपने 
टुक ओवर कर लो उनके अपने कब्जे में कर लो और उस चीज को तुम क्या करो सोशली चलाओ फिर देन यू विल आप क्या बनाएंगे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे ठीक है इनका माना था कि उनसे हमें वो क्या है प्राइवेट प्रॉपर्टी छीन करके उसको टुक ओवर करके उस पर जो वर्कर्स हैं उनको ही उसे चलाना चाहिए ऐसा इनका मानना था इसके बाद कुछ रेवोल्यूशन भी हुई इनका एक रास्ता जो इन्होंने दिखाया वो क्या था कैपिटलिस्ट सोशलिज्म एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी ठीक है अब है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इसमें क्या हुआ बाय 1870 सेवेंटी सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप पूरे यूरोप में आइडिया फैलने लगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी अब एक जो इंटरनेशनल बॉडी तो पहले से ही फॉर्मेशन हो रखी थी कौन सी जो कैपिटलिस्ट थी जितने भी ओनर्स थे इनकी तो थी एक ऑर्गेनाइजेशन अब इसके खिलाफ एक और ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई जिसको नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल इसको नाम दिया से। इसको सेकंड इंटरनेशनल नाम क्यों दिया गया क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल तो कैपिटलिस्ट लोगों ने खड़ी की हुई थी ऑर्गेनाइजेशन तो इसको सेकंड इंटरनेशनल नाम दिया गया एसोसिएशन वर बीइंग फॉर्म्ड अब और कई सारे पूरे यूरोप में कई तरह की एसोसिएशन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे पोलिटिकल ग्रुप बनने लगे ठीक है ना और किससे इन्फ्लुएंस हो के सोशलिज्म से सब क्या थे सोशलिस्ट यानी कि सपोर्ट सोशलिज्म को सपोर्ट मिल रहा है तो जगह जगह छोटी छोटी पार्टीज छोटे छोटे एसोसिएशन छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे जैसे जर्मनी में एक बना था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी ये पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी ठीक है जैसे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है तो जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी इसको शॉर्ट में एस कहा जाता है इंग्लैंड में बनी लेबर पार्टी फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी ठीक है लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज थी ये जो चुनाव होते थे उनमें ये पार्टिसिपेट करते थे लेकिन इनकी गवर्नमेंट नहीं बनी कभी यानी कि पार्टीज फाइट फॉर किस चीज के लिए फाइट करते थे ये बेटर लिविंग मतलब जो वर्कर है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए मतलब वर्किंग यानी कि आप उनको सोलह सोलह घंटे काम करा रहे हो ये होना चाहिए कि एक ऐसा वर्किंग आवर्स बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि भाई हमें जैसे आज आठ घंटे ऐसा होना चाहिए सेट ऑफ फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन्होंने फंड्स मतलब सभी ने आपस में फंड इकट्ठा करके और जो लोगों को जरूरत होती है उनको दे अपने मेंबर जो होते थे मतलब कि सभी लोगों ने पैसा इकट्ठा किया फंड बना दिया एक और उसमें से जिसको जरूरत है उसको हेल्प करने के लिए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स वर्किंग आवर्स कम करने के लिए राइट टू वोट सभी को राइट टू वोट मिले ठीक है ना ये इनकी कंडीशन थी पूरे यूरोप में छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज बन गई थी जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रही थी जिनका मतलब एक मेन मुद्दा पूरे यूरोप में क्या था सोशलिज्म था ठीक है ना इसके अंडर में एक इंटरनेशनल बॉडी ये थी लेकिन इसके अंडर में छोटी छोटी पार्टीज बन बन गई बन चुकी थी जो धीरे धीरे करके एक बड़ी पार्टी बन रहे थे लेकिन जो सोशलिस्ट पार्टी जो थी जो सोशलिस्ट पार्टी थी हाउ एवर टिल नाइनटीन तक इन्होंने कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाई है सोशलिस्ट जो थे ये सारे नेवर सक्सीड इन फार्मिंग अ गवर्नमेंट मतलब इन्होंने कभी गवर्नमेंट नहीं बनाई गवर्नमेंट बनाने का मतलब है कि जैसे हम अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में इस समय गवर्नमेंट क्या है बीजेपी की है बीजेपी ने गवर्नमेंट बना दी है लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के आ, कोई भी आ, क्या है मीन्स कोई भी लीडर गवर्नमेंट में मतलब नहीं है ठीक है ना यानी कि इसमें क्या है कि अपोजिशन में जो है वो कौन है कांग्रेस में तो कहीं ना कहीं से यह कि गवर्नमेंट भले बीजेपी ने बनाई है लेकिन जो आ, पार्लियामेंट में है वो कांग्रेस के भी हैं जो अपोजिशन में हैं यानी कि तो ये कभी जीते नहीं बट क्रिएट प्रेशर लेकिन उन्होंने प्रेशर बनाया अब जैसे आज बीजेपी पे क्या है कांग्रेस प्रेशर बनाती है ना कांग्रेस क्या करती है कि आपको ऐसा करना चाहिए तो ऐसे सोशलिस्ट जो थे ये कभी गवर्नमेंट नहीं बना पाए अगर गवर्नमेंट बनाए थे तो शायद कुछ हो पाता लेकिन उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और धीरे धीरे ये चीजें बदलाव आने लगी अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसका पढ़ेंगे द रशियन रेवोल्यूशन तो हमारा जो सोशलिज्म इन यूरोप था वो यहीं पर खत्म होता है कि सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी थी वो किस तरह से स्प्रेड हुई नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द रशियन रेवोल्यूशन ओके थैंक यू